पाठ पढ़ अनुवाद कर शिष्यगण लागिल जीवित प्रकाश हईल पाठी पुस्तक पवित्र आत्मार पुस्तक बला पुस्तक चर्मकार बाड़ी प्रभु शिशु माचार प्रचार कर 
প্রত্যেকের জন্য পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য আর এখানে আমরা দেখি একজন শিষ্যা তার নাম ছিল টাবিথা কি নাম ছিল টাবিথা আর এই টাবিথা কথার অর্থ হচ্ছে দরকা বা হরিণী আমরা দেখি যে এই টাবিথা সে অসুস্থ হয়েছিল এবং সে মারা গিয়েছিল যখন মারা গিয়েছিল তখন লোকেরা তাকে স্নান করিয়ে ধৌত করে তাকে উপরের পুঠুরিতে তাকে শুয়ে রেখেছিল আর তারা যখন জানতে পারলো যে খুব কাছাকাছি সীমন্ত রয়েছে তখন তারা লোক পাঠালো যেমন তাড়াতাড়ি তাকে সেখান থেকে ডেকে আনা হয় তো পিতরকে ডেকে আনা হলো যখন পিতর আসলেন তখন তিনি উপরের মুঠুরিতে গেলেন এবং তিনি এই দাবিতার জন্য তিনি প্রভুর কাছে জাম পেতে প্রার্থনা করলেন আর এই দাবিতার মধ্যে জীবন ফিরে আসলো এবং এই দাবিতা জীবিত হয়ে গেল এবং সবাইকে ডেকে তিনি দাবিটাকে দেখালেন যে প্রভু তাকে জীবন দান করেছেন সে জীবিত হয়েছে আলেলুয়া এটা হলো পুরো ঘটনা এখন এই ঘটনার ভেতরে আমরা যাব এবং এই ঘটনার মধ্যে থেকে আজকে আমরা ঈশ্বরের রব সম্ভব আজকে যে বিষয় আমরা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে সেবা করার ইচ্ছা আমরা ছত্রিশ পত্রা আরেকবার আর জাতে এক শিষ্যা ছিলেন তাহার নাম কাবিতা অনুবাদ করিলে এই নামের অর্থ দরকার অর্থাৎ হরিণী তিনি নানা সৎক্রিয়া ও দান কার্যে ব্যাপিতা ছিলেন আবে আমরা এখানে দেখি যে এই যে কাবিতা কাবিতার জীবনে বিশেষ কিছু গুণ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য এই ছত্রিশ পদে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে লেখা রয়েছে যে তিনি নানা সৎক্রিয়া ও দান কার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন অর্থাৎ এই দাবিতা তার মধ্যে সেবা করার মনোভাব ছিল এবং তিনি তার জীবনে জীবিত অবস্থায় তিনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন আদর্শনীয় কাজ করেছেন তিনি অনেক অনেক মঙ্গলজনক কাজ করেছেন তিনি তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দান কাজ করেছেন অর্থাৎ দান করা সেবা করা মানুষের পাশে দাঁড়ানো বিভিন্ন সব কাজ করা এই সমস্ত কাজের মধ্যে তিনি তার জীবন কাটিয়েছেন তিনি একজন সেবিকা ছিলেন তার মধ্যে সেবা করার মনোভাব ছিল তিনি স্বেচ্ছায় ভালোবেসে তিনি সেবা করতেন ঈশ্বরকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগতের মানুষকেও তিনি সেবা করতেন তিনি একজন সেবিকা ছিলেন তিনি সেবা করতে ভালোবাসতেন আর এই সেবা করতে করতে তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছিলেন তিনি মারা গেছিলেন যদিও ঈশ্বর তার জীবনে অলৌকিক কাজ করেছিলেন তাকে আবার জীবিত করেছিলেন ভিতরের মাধ্যমে কিন্তু তিনি তার জীবনে তিনি বিভিন্ন সব ক্রিয়া করেছেন সব কাজ করেছেন ভালো ভালো কাজ করেছেন সেবাগুলো কাজ করেছেন এবং তিনি বিভিন্ন দান কাজ করেছেন অর্থাৎ দুস্থ মানুষকে তিনি মানুষকে অসহায় মানুষকে তিনি সাহায্য করেছিলেন আর তার এই ঘটনা এই ছত্রিশ পদে লেখা রয়েছে তিনি তার জীবনে সেবামূলক কাজ করেছিলেন আর ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলে আমরা যেন ঈশ্বরের সেবা করি এবং আমরা যেন মানুষের সেবা করি আমরা প্রথম সময় তার বারো অধ্যায় চব্বিশ পদকে আমরা দেখব প্রথম সময় তার বারো অধ্যায় চব্বিশ পদ প্রথম সময়ের বারো অধ্যায় চব্বিশ পদ তোমরা কেবল সদা প্রভুকে ভয় করো ও সমস্ত অন্তকরণের সই সত্যি তাহার সেবা করো কেননা দেখো তিনি তোমাদের জন্য কেমন মহৎ মহৎ কর্ম করিলেন বাইবেল আমাদেরকে বলে আমরা যেন ঈশ্বরের সেবা করি কিভাবে তিনি বলছেন তার বাক্য দিলে খানিছে যেন সমস্ত অন্তকরণের সই সত্যি তাহার সেবা করি ঈশ্বর চান আমরা তার ছেলেমেরা তার সন্তানরা আমরা যেন সমস্ত অন্তকরণের সঙ্গে সত্যের সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করি কোন ছল চাকরি যেন আমাদের মধ্যে না থাকে কোন রকম স্বার্থ যেন আমাদের জীবনে না থাকে আমরা যেন স্বার্থ বিহীন ভাবে আমরা ঈশ্বরের সেবা করি ঈশ্বরের বাক্যতে এটা আদেশ করা রয়েছে আমাদেরকে নির্দেশ করা রয়েছে আমরা যেন সমস্ত অন্তকরণের সঙ্গে যেন আমরা ঈশ্বরের সেবা করি এবং আমরা মানুষের সেবা করি আমি আর এই দাবিতা তিনি তাই করতেন তিনি মানুষকে সেবা করতেন এবং তিনি ঈশ্বরের সেবা করতেন তার জীবনে 
অনেক কিছু গুণ ছিল আর আমরা সেই গুণগুলো দেখব আমরা অনেক সময় নিজেদের একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে রাখি সেখান থেকে আমরা বেরোতে চাই না আমরা অনেক সময় শুধু নিজেদের কথাটা ভাবি আমি আমার সন্তান আমার স্বামী আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে আমার এটা আমার ওটা আমার ঘর আমার পরিবার আমরা একটা বৃত্তের মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখি তার বাইরে আমরা বেরোতে চাই না অর্থাৎ ঈশ্বর যে আদেশ আমাদেরকে করেন ঈশ্বর যে আমাদেরকে নির্দেশ দেন যেন আমরা তার সেবা করি তার সঙ্গে সঙ্গে জগতের মানুষেরও সেবা করি সমস্ত অন্তকরণের সঙ্গে যেন আমরা হৃদয় থেকে সত্যে যেন আমরা ঈশ্বরের সেবা করি ঈশ্বর যে আদেশ আমাদেরকে করেন আমরা অনেক সময় সেটা করতে ব্যর্থ হই তার কারণ আমরা একটা বৃত্তের মধ্যে একটা সার্কেলের মধ্যে আমরা একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে চার দেওয়ালের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে আটকে রাখি তার বাইরে আমরা বেরোতে চাই না কিন্তু প্রিয় বিশ্বাসী যদি আমি ঈশ্বরের বাক্য মতো জীবনযাপন করতে চাই তাহলে এই চার দেওয়ালের বাইরে আমাদেরকে বেরোতে হবে এই বৃত্তের বাইরে আমাদেরকে বেরোতে হবে আমাদেরকে ঈশ্বরের সেবা করার মনোভাব রাখতে হবে এবং আমরা যেন তার বাক্য মতো জীবনযাপন করি তার বাক্যকে পালন করি একটু নিজেকে বাদ দিয়ে নিজের সম্বন্ধে বাদ দিয়ে আমরা যেমন একটু আমরা তার বাইরে বেরিয়ে আসি আমরা আমাদের স্বার্থ থেকে আমরা যেহেতু বাইরে বেরিয়ে আসি ঈশ্বরের বাক্য যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশ করে যেন আমরা সেই নির্দেশকে আমরা মান্য করি যখন আমরা এইভাবে করতে আরম্ভ করব তখন ঈশ্বর আমাদের জীবন দ্বারা আরো বেশি গৌরবান্বিত হবে এবং তিনি তার রাজ্যকে বিস্তার করবেন এবং এই কাজের প্রভাবের দ্বারা অনেক মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যতে প্রবেশ করবে আলোয়া আর সেই জন্য এই সেবা করার মনোভাব আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আমরা দেখি এক নম্বর পয়েন্ট শিষ্যত্বের মাধ্যমে সেবা শিষ্যত্বের মাধ্যমে সেবা আমরা কি কিভাবে সেবা করতে পারি শিষ্যত্বের মাধ্যমে সেবা তাবিতা একজন শিষ্যা ছিলেন আমরা পেরি তার নয় আমরা ছত্রিশের কটা পড়ি প্রথম অংশটা পড়ি আর জাপতে এক শিষ্যা ছিলেন তাহার নাম তাবিতা অনুবাদ করিলে এই নামের অর্থ দরকার তা ধরিনি আমরা দেখি বাইবেল তার সম্বন্ধে কি বলছে বাইবেল বলছে যে তিনি তাবিতা তিনি একজন শিষ্যা ছিলেন শিষ্যা ছিলেন তার প্রথম পরিচিত বাইবেল আমাদেরকে দেয় তিনি একজন শিষ্যা ছিলেন অর্থাৎ শিষ্যত্বের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের সেবা করেছেন একজন শিষ্য একজন শিষ্যা সে পারে ঈশ্বরের সেবা করতে ঈশ্বর যখন কাউকে ডাকে যখন কাউকে আহ্বান করেন যখন কাউকে পরিত্রাণ দেন যখন কারোর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন যখন তার জীবন পরিবর্তন হয় তখন সে একজন প্রভুর শিষ্য বা একজন প্রভুর শিষ্যা হতে পারে আর যখন এই আহ্বান কারোর জীবনে আসে তখন তাকে ঈশ্বরের সেবা করার মনোভাব তৈরি করতে হবে একজন শিষ্যা ছিলেন শিষ্য সে সবসময় তার গুরুর আদেশকে মান্য করবে শিষ্য সবসময় গুরুর শিক্ষাকে মান্য করবে সে তার গুরু থেকে যা কিছু শিখবে সে সেটাকে তার জীবনে অ্যাপ্লাই করবে সে সেই মতো জীবনযাপন করবে সেই আদর্শে সে চলবে সেইভাবে সে জীবনযাপন করবে একজন শিষ্যর জীবনে একজন শিষ্যার জীবনে তার গুরুর শিক্ষার ছাপ থাকতে হবে যদি যিশু আমাদের গুরু হন যদি যিশু আমাদের শিক্ষক হন যদি যিশু আমাদের প্রভু হন যদি যিশু আমাদের কাম করতে হন তাহলে তার ছাপ তার শিক্ষা তার আদর্শ প্রত্যেক বিশ্বাসী জীবনে থাকতে হবে কেননা আমরা যেদিন যিশুকে আমাদের জীবনে দাম করতে হবে গ্রহণ করেছি আমরা স্বীকার করেছি সেই দিনে আমরা বিশ্বাসিত হয়েছি কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনি শিশু এবং শিষ্যা হয়েছি দেখতে পাই যে যিশু শিষ্য থেকে বলেছিলেন যাও তোমরা সমস্ত জাতির কাছে যাও এবং তোমরা শিষ্য তৈরি কর কি তৈরি করো শিষ্য তৈরি করো কেন যিশু তার শিষ্য থেকে বলেছিলেন তোমরা যাও আর তোমরা শিষ্য তৈরি করো তোমরা
তোমরা যেমন আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছো সাড়ে তিন বছর আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছো আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছো আমার কাছ থেকে তোমরা যা কিছু পেয়েছো যাও তোমরাও যাও এবং গিয়ে তোমরা শিষ্য তৈরি করো ভালো লুইয়া একজন শিষ্য আর একজন বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য আছে একজন শিষ্য আর একজন বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য আছে আমরা অনেক সময় শুধু বিশ্বাসী থেকে যাই আমরা প্রকৃত শিষ্য হতে পারি না একজন শিষ্য সে যে তার গুরুর বাক্য মতো জীবনযাপন করবে আমরা অনেক বিশ্বাসী রয়েছি আমরা শুধু বিশ্বাস থেকে যাই তার মানে আমাদের জীবনে আমাদের যে শিক্ষক আমাদের যে গুরু আমাদের যে প্রভু আমাদের যে প্রাণকর্তা তার আদর্শ বিশ্বাসী জীবনে দেখতে পাওয়া যায় না তার সেই বাক্য বিশ্বাসী জীবনে মান্য করতে দেখতে পাওয়া যায় না আর সেই জন্য অনেক বিশ্বাসী বিশ্বাসী হয়ে থেকে যায় তারা শিষ্য এবং শিষ্য হতে পারে না এই বিশ্বাসী আমাদের উচিত আমরা যেন শুধু বিশ্বাসী না থাকি কিন্তু যেন একজন প্রকৃত শিষ্য হতে পারি প্রভুর প্রত্যেকটা বাক্য প্রভুর প্রত্যেকটা শিক্ষা তার প্রত্যেকটা আদর্শ যেন আমাদের জীবন থাকে তিনি কি করেছেন তিনি কি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি কি বলেছেন যেন প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় আমাদের জীবনে দেখতে পাওয়া যায় আর যতক্ষণ না আমরা তার সেই বাক্য মতো জীবনযাপন করতে পারছি তার শিক্ষা মতো চলতে পারছি তার আদর্শকে আমরা অনুসরণ করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিষ্য এবং শিষ্যা হতে পারি না আমরা বিশ্বাসী থেকে যাই কিন্তু দাবিভাব তিনি একজন শিষ্যা ছিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রত্যেকটা বাক্যের আদর্শ তার জীবনে ছিল ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেকটা মান্যতা তার জীবনে ছিল আর সেই জন্য বাইরে তার সম্বন্ধে বলে তিনি একজন শিষ্যা ছিলেন আজকে আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি আমি কি দাবিদার মতো শিষ্য হতে পেরেছি আমি কি দাবিদার মতো শিষ্যা হতে পেরেছি নাকি আমি শুধু একজন বিশ্বাসী হয়ে রয়ে গেছি যাচাই বিশ্বাস করেননি বরং তিনি একজন খ্রিস্টান মহিলা ছিলেন তিনি প্রভু যিশুকে তার জীবনে ত্রাণ কর্ত রূপে স্বীকার করেছিলেন এবং তিনি একজন খ্রিস্টান মহিলা ছিলেন অর্থাৎ তিনি যিশুকে তার জীবনে দান কর্তব্য গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি সমাজে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ভালো লইয়া আমরা দেখি যে শিষ্যত্বের মাধ্যমে তিনি সেবা করেছিলেন দুই নম্বর পয়েন্ট দাসত্বের মাধ্যমে সেবা আমরা নয় ছত্রিশের বি আমরা পড়ব দ্বিতীয় অংশটা তিনি নানা সক্রিয়া ও দান কার্যের ব্যাপিতা ছিলেন দাসত্বের মাধ্যমে সেবা বিশ্বাসী আমরা বাইবেলে দেখি নিজেকে খ্রিস্টের দাস করেছেন জাগ্রব অর্থাৎ যিশুরি ভাই তিনি নিজেকে প্রভু খ্রিস্টের দাস করেছেন পেরিদেরা তারা খ্রিস্টের দাস করেছেন নিজেদেরকে দাস করেছেন দাস আমরা দেখি বাইবেলের যুগে তখনকার দিনে দাস বাজারে কেনা বেচা হতো যেমন আমরা বাজারে যাই বাজার করতে বিভিন্ন পণ্য কিনি আলু পেঁয়াজ বিভিন্ন আমাদের প্রয়োজনীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পণ্য আমরা বাজার থেকে কিনি ঠিক একইভাবে বাজারে দাস কেনা বেচা হতো লোকেরা যেমন তারা ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য তারা দোকান লাগায় ঠিক একইভাবে তখনকার দিনে লোকেরা দাসের দোকান লাগাতো দাস নিয়ে বাজারে গিয়ে বসত আপনি যদি সকালে আসেন বাড়াই পড়ে একদম সকাল সকাল নটার মধ্যে আসতে দেখবেন পাইকি মার্কেট বসেছে ফল নিয়ে সব বসেছে বিক্রি হচ্ছে 
লোকেরা তখনকার দিনে দাস নিয়ে বসত কারো পাঁচটা দাস কারো দশটা দাস কারো পনেরোটা দাস দাসি তারা নিয়ে তারা বাজারে বসে আছে আর লোকেরা যেভাবে বাজারে যায় এই পেঁয়াজটা দাম কত এই আলুটা দাম কত ওইটা দাম কত লোকেরা ঘুরে ঘুরে দাস তারা দরদাম করত দাস বাজারে কেনা বেচা বাইবেল একজন ব্যক্তিকে বলুন তিনি দাস রূপে বিকৃত হয়েছিলেন পরিকল্পনা ছিল সেই জোসেফ একজন দাস রূপে বিকৃত হয়েছিল তার ভাইরা বিক্রি করে দিয়েছিল এবং জোসেফ দাস রূপে একজন আর বাড়িতে গিয়ে দাসত্ব করেছিল দাস সে তাকে মনি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসত এবং দাস কখনো নিজের ইচ্ছা মতো জীবনযাপন করতে পারত না যে দাসকে বাজার থেকে কেনা হতো সে দাসের উপরে মনিবের পুরো অধিকার থাকত সে যা ইচ্ছা সেইভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারত এই দাসের নিজের কোনো ইচ্ছা থাকতো না সে নিজের কোনো চাহিদাকে মেটাতে পারবে না তার মনি তাকে যা বলবে তাই তাকে মানব করতে হবে দাসত্বের মাধ্যমে সেবা প্রভু যিশু আমাকে আপনাকে কিনেছে আলালুইয়া তিনি আমাকে আপনাকে কিনেছেন তিনি পাপের ঋণ পরিশোধ করেছেন তিনি জগৎ থেকে আমাদেরকে কিনেছেন তিনি মূল্য চুকিয়েছেন তার অমূল্য রক্ত দিয়ে তিনি আমাকে আপনাকে কিনেছেন আর সেই জন্য পেরিতেরা নিজেদেরকে দাস করেছে আমি খ্রিস্টের দাস দাস মানে দাসের কোন নিজের ইচ্ছা থাকবে না সে নিজের ইচ্ছাকে পারবে সে নিজের ইচ্ছাকে মেরে তার মনিবের ইচ্ছাকে পূর্ণ করবে একজন দাসের সেটাই হচ্ছে কর্তব্য আর আমি আপনি যতক্ষণ না খ্রিস্টের দাস হতে পারছি আমি আপনি যতক্ষণ না খ্রিস্টের দাসই হতে পারছি যতক্ষণ না তাকে আমরা আমাদের মনিবের স্থান দিতে পারছি যতক্ষণ না নিজেদের ইচ্ছাগুলোকে মারতে পারছি আমরা কখনো প্রভু সেবা করতে পারবো যদি আপনি নিজের ইচ্ছা মতো চলছেন নিজের চাহিদা গুলো মেটাচ্ছেন আপনি নিজের মানুষের অভিলাষকে পূরণ করছেন যদি আপনি নিজেকে পারতে না পারেন আপনি কখনো খ্রিস্টের দাস বা খ্রিস্টের দাস হতে পারবেন না আপনার জীবন দিয়ে কখনো ঈশ্বরের সেবা আপনি করতে পারবেন না যদি না আপনি নিজেকে মারতে পারেন আপনার অহংকার আপনার দামিকতা আপনার মানসিক অভিলাষ আপনার যত্ন অভিলাষ আপনার জীবিকার গর্ব আপনার স্বেচ্ছাচারিতা এইগুলোকে যতক্ষণ আপনি মারতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি খ্রিস্টের সেবা করতে পারবেন না দাসত্বের মাধ্যমে আমরা প্রভু সেবা করতে পারি যদি আমরা প্রভু দাস দাসী হই যদি আমরা এটাকে স্বীকার করি যদি আমরা এটাকে মেনে নেই যদি আমরা সেইভাবে নিজেদেরকে সমর্পিত করি তবে আমরা দাসত্বের মাধ্যমে প্রভু সেবা কাজ করতে পারি আমি আলাই ভুইয়া দাসত্বের মাধ্যমে আমরা প্রভু সেবা করতে পারি কবিতা তিনি তিনি সামাজিক সেবা করতেন তিনি সামাজিক সেবা আমরা ছত্রিশে বি পড়েছি সেখানে লেখা রয়েছে তিনি নানা সক্রিয়া ও দান কার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন আমরা উনচল্লিশে বি পড়ব উনচল্লিশে বি আর বিধবারা সকলে তাহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে থাকিল এবং দরকার তাহাদের সঙ্গে থাকিবার সময় যে সকল আং রাখা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই সকল দেখাইতে লাগিল আমি আমরা দেখি যে এই দরকার অর্থাৎ এই চাবিতা সে সামাজিক সেবা করত সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত একজন শিষ্যা ছিলেন ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন এবং সেই ভালোবাসা তিনি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সেই ভালোবাসা সমাজের মধ্যে তিনি বেরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজেকে একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে রাখেনি বরং বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি সমাজের মধ্যে তিনি সেবা কাজ করেছিলেন আর এখানে সেটাই করছে ছত্রিশে বিতে বলছে তিনি সক্রিয়া করতেন দান কার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন এবং উনচল্লিশে বলছে বলা যেতে পারে তিনি একটা সামাজিক কাজের মধ্যে নিজেকে নিজেকে বিলি দিয়েছিলেন নিজেকে দান করেছিলেন তিনি সামাজিক কাজ করতেন সেবামূলক কাজ করতেন তিনি একটা স্বেচ্ছা আছে সেবিক হয়তো কিছু লোকেদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন মানুষের সাহায্যের জন্য মানুষের উপকারের জন্য 
তিনি স্বেচ্ছা সেবী কাজ করতেন সেবামূলক কাজ করতেন যখন তাবিদা মারা গিয়েছিল যখন তাবিদার দেহকে উপরের কুটুরকে স্নান করিয়ে ধ্বংস করে রেখে দেওয়া হয়েছিল যখন পিতর সেখানে এসেছিল তখন অন্য আত্ম বিধবারা পিতরকে দেখাচ্ছেন দাবিদা কি কি করেছে কি করেছিল দাবিদা তিনি অনেক পোশাক তৈরি করেছিলেন তিনি পোশাক তৈরি করেছিলেন যে পোশাকগুলো হয়তো দিন দুঃখী দরিদ্র মানুষদেরকে দেওয়া হতো তিনি সেই সমস্ত পোশাক তৈরি করেছিলেন এখানে দাবিদা তৈরি করা বস্ত্রগুলো কাপড়গুলো বিধবারা পিতরকে দেখাচ্ছিল দেখুন তিনি এই কাপড়টা তৈরি করেছেন দেখুন এইগুলো তিনি নিজের হাতে বানিয়েছেন দেখুন এই কাপড়গুলোকে তিনি প্রস্তুত করেছেন এই বস্ত্রগুলোকে তিনি প্রস্তুত করেছেন ওই লোকে থেকে দেওয়ার জন্য ওই তিনি লোকে থেকে দেওয়ার জন্য ওই লোকে থেকে সাহায্য করার জন্য তিনি এই সমস্ত কাজগুলো তিনি করতেন বিতরকে দেখাচ্ছিলেন সমস্ত বিধবারা তার মানে এই দাবিদা তিনি এই বিধবাদের সঙ্গে মিলে তিনি ঈশ্বরের সেবামূলক কাজ করতেন কেউ বিশ্বাসী আজকাল আমরা দেখতে পাই অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অনেক অর্গানাইজেশন আমরা দেখতে পাই তারা অনেক ধরনের সেবামূলক কাজ করে অনেক ধরনের সেবামূলক কাজ করে কেউ সঠিকভাবে করছে কেউ আবার শুধু নিজেদের অর্গানাইজেশনের জন্য করছে নিজেদের জন্য করছে যে চাই করবে কিন্তু প্রিয় বিশ্বাসী একজন বিশ্বাসী রূপে একজন ঈশ্বরের সন্তান রূপে একজন ঈশ্বরের লোক রূপে আমাদের এই সেবা করার মনোভাব রাখতে হবে কিভাবে আমরা প্রভু সেবা করতে পারি কিভাবে আমরা মানুষের উপকারে আসতে পারি কিভাবে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি এই মনোভাব আমার আপনার মধ্যে রাখতে হবে দাবিতা তিনি এই সেবাগুলো কাজের মধ্যে তিনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি জানতেন যে আমি ঈশ্বরকে সেবা করছি যদি আমি মানুষকে সেবা করতে না পারি তাহলে ঈশ্বরের সেবা আমি করতে পারবো না আমরা অনেক সময় ভাবি আমি ঈশ্বরের সেবা করছি কিন্তু আমরা জগতের মানুষকে ঘৃণা করি আমরা পাড়া প্রতিবেশী লোকে থেকে ঘৃণা করি আমরা অসহায় মানুষকে ঘৃণা করি আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি না ঈশ্বরের বাক্য বলে তুমি যে যে মানুষকে চোখে দেখছো যদি তুমি তাকে ভালোবাসতে না পারো যে ঈশ্বরকে তুমি চোখে দেখো নি তাকে তুমি কি করে ভালোবাসবে সেই জন্য প্রভু যিশু তিনি দশটা আজ্ঞাকে তিনি দুটো আজ্ঞায় বেঁধে দিয়েছিলেন প্রথম আজ্ঞা তুমি তোমার সমস্ত মন প্রাণ শক্তি তোমার চিত্ত দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রণাম করবে এবং তাহলে আলোচনা করবে এবং তুমি যেমন নিজেকে প্রেম করো তেমন তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম করবে তিনি দুটো আজ্ঞাতে তিনি সমস্ত ব্যবস্থাকে তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন প্রিয় বিশ্বাসী আপনি যদি বলেন আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি আমি জগতে লোকে থেকে ঘৃণা করি তাহলে আপনি সত্যি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন না যদি আপনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন তাহলে অবশ্যই জগতের মানুষকেও ভালোবাসতে হবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং আপনাকে দাবিদার মতো এই সেবা কাজ করার মনোভাব রাখতে হবে হালালুইয়া তিনি দাসত্বের মাধ্যমে সেবা করতেন তিনি নিজেকে দাসী করেছিলেন এবং তিনি নিজেকে বিলি দিয়েছিলেন সেবাগুলো কাজের মধ্যে দাবিটা দরিদ্র এবং অভাবীদের সাহায্য ও দান করতেন আমরা ছত্রিশ পদের বিটা আমরা দেখি সেখানে লেখা রয়েছে তিনি নানা শক্তিয়া ও দান কার্যে ব্যক্তিতা ছিলেন তিনি বিভিন্ন দানের কাজ করতেন দান দিতেন লোকেদেরকে সাহায্য করতেন তিনি দান দিতেন দান কার্যে ব্যক্তিতা ছিলেন দান করার মনোভাব তার মধ্যে ছিল বিশ্বাসী দিন দুঃখী দরিদ্র অভাবী মানুষদেরকে ঈশ্বর কার মাধ্যমে দেবেন তিনি তো আর স্বপ্ন থেকে ফেলে দেবেন না এইভাবে স্বপ্ন থেকে হাত বাড়িয়ে তাদেরকে সরাসরি দেবেন না কিন্তু তিনি দেবেন তার লোকেদের মাধ্যমে আল্লাহ লইয়া তিনি দেবেন তার লোকেদের মাধ্যমে সেই জন্য দিন দুঃখী দরিদ্র অসহায় মানুষকে দান করার মনোভাব আমাদেরকে রাখতে হবে যখন দিনহীন দরিদ্র মানুষ আসে অসহায় মানুষ আসে সাহায্যের জন্য যখন আমরা তাদেরকে দিই ঈশ্বর আমার আপনার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করে হালুইয়া ঈশ্বর চান দিতে ঈশ্বর চান তাদেরকে সাহায্য করতে ঈশ্বর চান তাদেরকে ভরণ পোষণ করতে ঈশ্বর চান তাদের পাশে দাঁড়াতে এই কাজ যদি ঈশ্বর চান যেন আমরা ব্যবহৃত ঈশ্বরের লোকেরা ব্যবহৃত হয় যখন আমি আপনি যখন আমরা হাত বাড়াই অসহায় মানুষের জন্য যখন আমরা দান করার মনোভাব রাখি তখন ঈশ্বর আমার আপনার মাধ্যমে অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে অসহায় মানুষের 
চাহিদাকে মেটাতে পারে অসলা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে যদি আমি আপনি হাত বন্ধ করে রাখি আমি আপনি যদি সেই কোনো ভাব না রাখি তাহলে ওই সমস্ত অভাবী মানুষদের ঈশ্বর কিভাবে সাহায্য করবে আমেন হাললুইয়া সেই যে শেষ দিনে মন্ত্রী কিন্তু সমাচার 25 এর ভাই প্রভু যিশু তিনি শেষ সময় বিচারের কথা বলেছেন তিনি সেই সময় বলেছেন যে আমি যখন আমার বিচারে বসব তখন আমি ছাপ আর মেষকে পৃথক করব ছাপ একদিকে মেষ একদিকে ছাপ মানে হচ্ছে ছাগল আর মেষ মানে হচ্ছে ভেড়া বলছে আমি ভেড়াদেরকে মেষদেরকে আমার ডান দিকে রাখব এবং ছাগলদেরকে ছাগলদেরকে আমি বাম দিকে রাখব ছাগল শব্দটা শুনতে খারাপ লাগে তো ছাপ শব্দটাই ভালো লাগে তো ছাত্রকে আমি বাঁ দিকে রাখবো আর মেষদেরকে আমি ডান দিকে রাখবো এবং যারা মেষ তিনি তাদেরকে বলবেন আমার বিশ্বস্ত মনোনীত দাস দাসে তোমরা যাও তোমাদের জন্য যে রাজ্যকে প্রস্তুত করা হয়েছে তার অংশীদার হও কারণ আমি যখন ক্ষুধিত ছিলাম আমাকে খাইয়েছো আমি যখন তৃষ্ণার্ত ছিলাম আমাকে পান করিয়েছো আমি যখন বন্দী ছিলাম আমাকে দেখতে গেছো আমি যখন আশ্রয়হীন ছিলাম আমাকে আশ্রয় দিয়েছো আমি যখন বস্ত্রহীন ছিলাম আমাকে বস্ত্র করিয়েছো তখন সেই মেশেরা জিজ্ঞাসা করছে যারা ডান দিকে ছিল বলছে প্রভু কখন আমরা এগুলো করেছি তিনি তখন বললেন যখন তুমি একজন দিনহীন দরিদ্রের প্রতি করেছো তখন তুমি আমার পথই করেছো হাললুইয়া হাললুইয়া তিনি ছাপ থেকে বলবেন দূর হও আমার সাপ থেকে দূর হও এদিকে ওই ওই যে অনন্ত নরকে প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে থেকে নিক্ষেপ করো কেননা আমি যখন ক্ষুদ্র ছিলাম তখন তোমরা আমাকে খাওয়াওনি যখন আমি তৃষ্ণাক্ত ছিলাম আমাকে পান করাওনি যখন আমি বস্ত্রহীন ছিলাম আমাকে বস্ত্র পরাওনি আমি যখন আশ্রয়হীন ছিলাম আমাকে আশ্রয় দাওনি আমি যখন বন্দী অবস্থায় ছিলাম আমাকে দেখতে যাওনি সেই ছাত্রেরা বলবে ও কখন আমরা এগুলো আপনার প্রতি করিনি তখন তিনি তাদেরকে স্পষ্ট করে বলবেন যখন একজন তিনহীন দরিদ্রের প্রতি করনি তখন আমার প্রতি তোমরা কর হাললুইয়া হাললুইয়া কবিতা তিনি ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে তিনি জানতেন প্রভুর শিক্ষাগুলোকে তিনি পেয়েছিলেন আর সেই শিক্ষা মতে তিনি জীবন যাপন করেছিলেন তিনি যখন দিনহীন দরিদ্রকে দান করতেন তিনি ভাবতেন আমি ঈশ্বরকে দান করছি আমি ঈশ্বরকে দিচ্ছি আমি ঈশ্বরকে সাহায্য করছি প্রিয় বিশ্বাসী ঈশ্বর কি প্রয়োজন তার কি কোনো প্রয়োজন আছে তার কি কোনো প্রয়োজন আছে তিনি বলেন আমার খিদে বের আমি তোমাকে বলবো না ওই আকাশের পাখি আমার ওই মেষ আমার ওই ছাগ আমার ওই সমস্ত জীবজন্তু আমার আর সমস্ত সোনারূপ আমার সমস্ত সম্পদ আমার পাহাড় আমার পর্বত আমার সমস্ত ঝর্ণা নদী আমার তোমার দেহটা আমার ওর মধ্যে যে আত্মা রয়েছে সেটাও আমার তুমি আমাকে কি দেবে আমার খিদে বেলা আমি তোমাকে বলবো না হ্যালো লুইয়া তার কোনো কিছু প্রয়োজন নেই তিনি কেন বলেন আমার কাছে নিয়ে এসো আমার ভান্ডারে নিয়ে এসো আমাকে দাও আমার কাছে তোমার দাম দশ মাংস উপহার দাও আমার ভেদ নিয়ে এসো আমার ভান্ডারে নিয়ে এসো তিনি কেন বলেন যেন সেগুলো দ্বারা তিনি অসহায় দিনহীন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে যখন আমরা সেগুলো করি তখন আমরা দিনহীন দরিদ্রদের প্রতি করি না আমরা ঈশ্বরের প্রতি হ্যালুইয়া আর বাইর বলে যে দরিদ্রকে দান করে সে সদা প্রভুকে ঋণ দেয় এবং ঈশ্বর তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে स्वर्गे खोला प्रत्येक विश्वास दबी बुझे बुजते पे मृत्यूर मुखोमुखी যারা সেবা করে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার পায় 
আমেন হাললুয়া যারা সেবা করে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয় দাবিদা তিনি সেবা করতে দাবিদা তিনি সব কাজ করতে দাবিদা দাম কাজ করতে দাবিদা সব সময় ভালো ভালো কাজ করতে প্রভুর বাক্য মতো জীবন যাপন করতে আর সেই জন্য যারা প্রভু সেবা করে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয় शिशुर सेवा करते सेवा कर बाहर कर प्रार्थना कर दिखे फिर खुजे पाबीन प्रयोजन मेटाते सेवा कर मनोभव रखते सेवा दौड़ाते प्रभु सेवा करत सेवा कर प्रभु जीवन फिर मारा ग घुमिया समस्त विश्वास लोक शिष्य शिष्यारा 
তারা ঘুম থেকে জেগে উঠবে অর্থাৎ মৃত্যু থেকে বেরিয়ে আসবে তারা পুনরুত্থিত হবে এবং তারা অনন্ত কাল ধরে স্বর্গরাজ্যে অনন্ত জীবন লাভ করবে হালেলুয়া বিশ্বাসী সেই জন্য যারা প্রভু সেবা করবে তারা করবে বিশ্বাস করেন আপনি কতজন বিশ্বাস করে সবাই বিশ্বাস করে বিশ্বস্ত ভাবে সেবা করলে ঈশ্বর প্রার্থনা শুনবে যখন আমরা বিশ্বস্ত হই সেবাতে বিশ্বস্ত হই আমরা তার বাক্যতে বিশ্বস্ত হই দাবিদার মতো বিশ্বস্ত হই বিতরের মতো বিশ্বস্ত হই সেবাতে বিশ্বস্ত হই রোজগারে বিশ্বস্ত হই মন্ডলিতে বিশ্বস্ত হই তার রাজ্য ধার্মিকতার জন্য বিশ্বস্ত হই যখন আমরা আমাদের সেবাতে বিশ্বস্ত থাকি তখন ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন আমরা যখনই প্রার্থনা করব ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন সেবা করলে কি কি পুরস্কার পাবো এক নম্বর তার সেবা করলে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনছেন তো সকলে তার সেবা করলে যে পুরস্কার আমরা পাবো এক নম্বর তার সেবা করলে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন দুই ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে এবং আপনার জন্য অলৌকিক কাজ করবে আমরা চল্লিশে পি আমরা চল্লিশে তাহাতে তিনি চক্ষু মিলিলেন এবং বিতর্কে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন আমরা এখানে দেখি যখন আমরা ঈশ্বরের সেবা করি সমস্ত অন্তকরের সঙ্গে পুরস্কার স্বরূপ তিনি কি করেন আমাদের মাধ্যমে এবং আমাদের জন্য তিনি অলৌকিক কাজ করেন টাকা তিনি প্রভু সেবা করেছেন এখন তার দেহে যার প্রাণ নেই তার দেহটা একদম নিদর হয়ে পড়ে আছে তার মধ্যে কোনো জীবন নেই দেখুন প্রভু সেবা করার জন্য সেই দেহেতে প্রভু জীবন ধারলেন সেই দেহ আবার সঞ্জীবিত হলো সেই দেহের মধ্যে আবার প্রাণ ফিরে আসলো দাবিটা জীবিত হয়ে গেল তিনি তার জীবনে অলৌকিক কাজ করলেন যখন আমরা ঈশ্বরের সেবা করি তখন ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে এবং আমাদের জীবনে তিনি অলৌকিক কাজ করেন পিতর ঈশ্বরের সেবা করতেন আর পিতর প্রভু শিশু আচার প্রচার করতেন প্রভুর জন্য সাক্ষ্য বহন করতেন পিতর প্রভু সেবা করতেন আর এই সেবা করার জন্য কি পুরস্কার দিয়েছিলেন ঈশ্বর পিতরের মাধ্যমে তিনি দাবিতাকে জীবিত করেছিলেন এবং দাবিতা তিনি ঈশ্বরের সেবা করতেন তিনি প্রভু সেবা করতেন আর ঈশ্বর দাবিতার জীবনে অলৌকিক কাজ করলেন তার সমস্যার সমাধান করলেন তিনি তাকে জীবিত করলেন হালেলুয়া যদি আমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে প্রভু সেবা করি তিনি আমার মাধ্যমে এবং আমার জীবনে তিনি অলৌকিক কাজ করবেন হালেলুয়া তিনি আমার মাধ্যমে অন্যকে আশীর্বাদ করবে এবং তিনি আমার জীবনেও অলৌকিক কাজ করবেন প্রিয় বিশ্বাসী আমরা যখন প্রভু সেবা করি সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে তিনি আপনার মাধ্যমে এবং আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করবেন তো আমরা কেন প্রভু সেবা করব কেন আমরা প্রভু সেবা করব যদি প্রভু সেবা করার মাধ্যমে তিনি আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করেন আপনার মাধ্যমে অলৌকিক কাজ করেন তাহলে আপনি কেন তার সেবা করবেন না কেন তার সেবা করা থেকে দূরে থাকবেন কেন আপনি ঈশ্বরের সেবা বিহীন জীবন যাপন করবেন কেন আপনি জগতের লোকের মতো জীবন যাপন করবেন কেন আপনি ঈশ্বরের সেবা করবেন না তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবেন না তিন নম্বর ঈশ্বর হারি যাওয়া আত্মাকে রক্ষা করবেন এবং আপনার সাক্ষ্যের মাধ্যমে বহু মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারবে আমরা বিয়াল্লিশ পথ করি বিয়াল্লিশ পথ এই কথা জাফর সর্বত্র প্রকাশ হইল এবং অনেক লোক প্রভুর উপরে বিশ্বাস করিল আমরা দেখি যখন এই অলৌকিক কাজ ঘটল যখন দাবিতা জীবিত হলো দাবিতা বেঁচে উঠল ভিতরের প্রার্থনা দ্বারা যখন দাবিতা আবার জীবিত হলো এই কথা চারিদিকে প্রচারিত হলো জাফতে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল এই কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যখন চারিদিকে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল দেখুন এখানে লেখা রয়েছে বিয়াল্লিশ পদে জাফর সর্বত্র প্রকাশ হইল এবং অনেক লোক প্রভুর উপরে বিশ্বাস করিল ঈশ্বর হারি যাও আত্মাকে রক্ষা করবেন 
এবং আপনার সাক্ষ্যের মাধ্যমে বহু মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারবে এই যে ঘটনা ঘটল দ্রাবিদা মারা গেছিল দ্রাবিদাকে তার নগরের লোকেরা চিনত কেননা দ্রাবিদা একজন সেবিকা ছিল সে দান কাজে ব্যক্তিত্ব ছিল সে অনেক ভালো ভালো কাজ করত সেই জন্য ডাবিদার কথা সবাই জানত যখন ডাবিদা মারা গেছিল তখন সবাই শুনেছিল যে ডাবিদা মারা গেছে এখন ভিতরে প্রার্থনা করা তারা যখন ডাবিদা বেঁচে উঠল জীবিত হল এই অলৌকিক কার্যের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে গেল এবং যারা ঈশ্বরবিহীন চলছিল যারা প্রভুকে চিনত না যারা প্রভুকে জানত না তারা যখন এই সংবাদ পেল এই সুসমাচার পেল এই অলৌকিক কার্যের কথা শুনল তখন তারা প্রভুতে বিশ্বাস করল ঈশ্বরের সেবা করার পুরস্কার কি ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে আপনার সাক্ষ্যের মাধ্যমে অন্য মানুষের কাছে ঈশ্বর পৌঁছাবেন অন্য মানুষ উদ্ধার পাবে পরিত্রাণ পাবে তার রক্ষা পাবে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে আসবে প্রিয় বিশ্বাসী যদি আমরা সমস্ত অন্তকরণের সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করি ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে আমাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ঈশ্বর বহু মানুষকে রক্ষা করবে বহু মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারবে যদি আমরা সমস্ত অন্তকরণের সঙ্গে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করি ঈশ্বরের সেবা করার মধ্যে এই ক্ষমতা রয়েছে এই শক্তি রয়েছে এই বরাক্রম রয়েছে এই পুরস্কার রয়েছে যে ঈশ্বর আপনার সাক্ষ্যের মাধ্যমে অন্যের জীবনে পৌঁছাবেন বা বলা যেতে পারে আপনার সাক্ষ্যের দ্বারা আপনার জীবনযাপনের দ্বারা বহু মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারবে আমরা চাই অনেক মানুষ যাতে প্রভুর রাজ্যে আসে আমরা চাই অনেক আত্মা যাতে রক্ষা পায় আমরা চাই যেন শেষ দিনের বিচারের সময় যেন বহু মানুষ নরক থেকে রক্ষা পেতে পারে অনন্ত জীবনে যেতে পারে প্রিয় বিশ্বাসী যদি আমরা চাই তাহলে আমাদেরকে সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে প্রভু সেবা করতে হবে আর সঠিকভাবে যখন আমরা সেবা করি তখন আমাদের দ্বারা অনেক আত্মা রক্ষা পাবে উদ্ধার পাবে প্রিয় বিশ্বাসী সেই জন্য আপনি সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে প্রভু সেবা করবেন তাহলে ভুইয়া ঈশ্বর তার সেবা এবং মানুষকে সেবা করার জন্য প্রচুর প্রচুর তিনি পুরস্কৃত করেন আশীর্বাদ করেন শুধুমাত্র যখন আমরা সত্যের সাথে আন্তরিকভাবে এবং অভিজ্ঞতার সাথে ঈশ্বরের সেবা করতে অনুপ্রাণিত হই তখনই আমরা অনেক মানুষকে আমরা রক্ষা করতে পারি প্রভাবিত করতে পারি তাদেরকে আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারি যদি আপনি চান হারি যাও আত্মাকে রক্ষা করতে যদি আপনি চান ঈশ্বরের সেবা করতে যদি আপনি চান মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করতে তাহলে আপনি কি সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে সত্যের সঙ্গে যেন আমরা ঈশ্বরের সেবা করি সেবা করার মনোভাব ঠিক দাবি থাকবো তিনি যেভাবে সেবা কাজ করেছেন আর সেই জন্য প্রভু তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন বিশ্বাসী যদি আমরা সত্যি ঈশ্বরের সেবা করি অন্তঃকরণের সঙ্গে সত্যে তার সেবা করি তিনি একইভাবে আমার আপনার মাধ্যমে তিনি বহু মানুষকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন যদি আমি আপনি ভুলভাবে চলি আমি আপনি স্বার্থভাবে ঈশ্বরের সেবা করি স্বার্থ নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করি তাহলে ঈশ্বর অন্যের জীবনে পৌঁছাতে পারবেন না বা অন্যকে রক্ষা করতে পারবেন না বিশ্বাসী সেই জন্য আমাদের প্রয়োজন রয়েছে সেবা করার মনোভাব তৈরি করা হৃদয় থেকে করা অন্ধকার থেকে করা যেন কোনো স্বার্থ না থাকে ও এটা করে দিলে আমারই উপকার হবে আর ওইটা করে দিলে আমার ওইটা হয়ে যাবে আর সেই জন্য যেন আমরা না করি যেখানে আমাদের কোনো উপকার নেই যেখানে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই যখন আমরা সেখানে গিয়ে কাজ করি তখনই কিন্তু আসল সেবা কাজ আমরা আর সেটা দিয়ে ঈশ্বর মহিমানিত গৌরব আনিত হয় ঈশ্বর কার্য করতে যেখানে স্বার্থবিহীন সেবা থাকে সেখানে ঈশ্বর অন্যকে রক্ষা করতে পারে আশীর্বাদ করতে পারে আজকালকার মানুষ আমরা হলাম স্বার্থপর স্বার্থ মানুষ অর্থপ্রিয় মানুষ অভিমানী মানুষ ভক্তির অবায়ধারী যদি আপনি দ্বিতীয় তিমথীয় তিনের অধ্যায় পড়েন আর সেইখানে শেষ সময় যে মানুষ কেমন হবে সেই সম্বন্ধে সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে মানুষ মানুষ কতটা পিছনে 
সরে যাবে মানুষ আত্মিক ভাবে কতটা পড়ে যাবে যত প্রভু দিন আগিয়ে আসবে মানুষ স্বার্থ পর হইবে মানুষ নিজেকে ছাড়া কিছু চিনবে না মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খুশি করতে চাইবে না মানুষ হবে স্বেচ্ছাচারী মানুষ হবে বাধ্য অর্থ প্রিয় মানুষ হবে স্বার্থপর ভক্তির অবয়ধারী সে ঈশ্বরকে ভয় করবে না সে বাধ্য হবে না সে সমস্ত মন্দ কাজে আসক্ত হবে আর সেই জন্য মানুষের মধ্যে থেকে সেবা করার মনোভাব উবে যাবে সরে যাবে প্রিয় বিশ্বাসী যেন আমি আপনি এই কঠিন সময় যে আসছে যেন এই কঠিন সময় থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি এই ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো থেকে নিজেদেরকে টেনে বের করতে পারি এবং আমরা যেন শুধু বিশ্বাসী না থাকি কিন্তু যেন দাবিদার মতো শিষ্যা হতে পারি মহিলারা এবং পিতরের মতো পুরুষেরা শিষ্য হতে পারি আল্লাহ লুইয়া যখন আমরা প্রকৃত শিষ্য হব প্রকৃত শিষ্য হব তখনই আমাদের জীবন দ্বারা ঈশ্বর সেবা হবে এবং ঈশ্বর অনেক মাত্রাকে রক্ষা করতে পারবে ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদেরকে আশীর্বাদ